10 horas e 33 minutos, manhã de Vesta de volta para você. O verão começa hoje às 18 horas e 48 minutos e chega com chuva e temperaturas baixas em várias partes do país. Mas o que esperar para a nova estação? Será que o sol e o calor vão demorar para dar as caras? E as chuvas? Para responder essas perguntas e eu, também a outras perguntas, né, nós convidamos o climatologista Tiago Santos, que já esteve aqui com a gente várias vezes. Né? Muito querido, bom dia para você. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez falar para a gente sobre o que esperar aí para mais uma estação. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bárbara. Bom dia. É um prazer né, estar aqui com vocês, né, para a gente poder trocar aí algumas informações né, nessa área da meteorologia, na área da climatologia. Tá? E bom dia a todos os telespectadores aí do programa Manhã de Vias, né? Vamos começar então vendo aí o que a gente pode esperar para essa estação, porque realmente nessa né, semana a gente está tendo aí uns dias chuvosos e meio frios, e a gente está aí, aí, cadê o verão? O verão chegou e aí, como é que a gente faz? Mas vamos por partes. Sim. Na região sudeste, né? O, o verão é normalmente uma estação mais quente e úmida, é sempre assim, existem variações, como que é? Sim. É, na região sudeste do Brasil, né, a, a estação do verão, né, que iniciou astronomicamente hoje, né, que inicia-se hoje a partir das 18 horas, é, é caracterizada como aquela estação é, mais a estação mais quente do ano e também a mais chuvosa. Né? Nessa época do ano é, nós temos aí a atuação de vários fatores meteorológicos que contribuem para essas condições de tempo. Então, por exemplo, é, sobre não só a região sudeste, mas na região centro-oeste do Brasil e na região norte, é, nós temos nessa época do ano Muita umidade sendo transportada da região amazônica né, para que é o centro-oeste, para o sudeste. Então, essa elevada umidade que vem da região amazônica para cá, ela favorece essa concentração de umidade nesta região. E aí a concentração de umidade está intimamente relacionada à formação de nuvens de tempestades nessa época do ano. E aí, além desse fator né, do transporte da umidade para a região sudeste e centro-oeste do Brasil, nós também temos aí, que a gente vai comentar sobre o Laninha, né, o Laninha ele é um sistema climático que também favorece a chegada de frentes frias no território brasileiro. E aí essas frentes frias, a área dessas frentes frias, quando elas avançam, que a gente denomina de frente fria, né, que é a área de contato né, dessa massa de ar mais fria com uma massa de ar mais quente, nessa região da frente fria, ali também há o favorecimento na concentração de umidade. Então quando a gente tem esses dois fatores associados, umidade vinda da região amazônica, associada a frentes frias que chegam aqui no litoral da região sudeste do Brasil, temos aí todas as condições para que ocorra chuvas né, nessa época do ano mais volumosa. Né? Inclusive a precipitação nessa época do ano aqui na região né, sudeste do Brasil, ela costuma variar em torno aí nesse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, né, em torno aí de 600 a 700 milímetros, sendo que algumas áreas serranas, por exemplo, como no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, esse valor ainda pode ser até de 800 a 900 milímetros de chuva. Tiago, o verão ele se estende até às 18 horas e 24 minutos do dia 20 de março de 2023 e é um período muito marcado por fortes chuvas, né? Por que, que isso acontece? Isso, né? como a gente percebe, né? alguns fatores né, que favorecem eh, as ocorrências das instabilidades, né, que é o que a gente chama das nuvens, da formação de nuvens de tempestade, eles ocorrem exatamente nessa época do ano. Basta a gente pensar o seguinte, bom, o verão, é a época mais quente, então nós temos aí disponibilidade de mais energia solar. Né? O calor, né, ele favorece o que? Maior evaporação de umidade. Então, quanto mais calor a gente tem, mais energia a atmosfera tem também, e essa energia favorece a evaporação da umidade, que também é maior nessa época do ano. Então, esses dois fatores, né, que nós chamamos de fatores termodinâmicos, né, temperatura e umidade elevada, favorece, então, é a formação de nuvens de tempestade, que são muito típicas nessa época do ano. E aí a gente também tem outros fatores, né? além do fato termodinâmico, né, que é elevada temperatura e alta umidade, né, nós também temos o que a gente chama de fatores dinâmicos, que são fatores que favorecem também o transporte dessa umidade, que está concentrada na região, para níveis elevados da atmosfera. Então a gente, por exemplo, tem a formação de áreas, por exemplo, que a gente chama de baixa pressão, próximo aqui do litoral da região sudeste do Brasil. Essas formações dessas áreas de baixa pressão, 
elas também favorecem alta concentração de umidade em determinados pontos e também transporte dessa umidade para níveis mais elevados da atmosfera. E aí essa umidade, quando chega nesses níveis mais elevados, a gente tem a formação daquelas nuvens que a gente chama de cúmulo nimbus, né, que são nuvens de tempestade, que pode chegar a uma altura na atmosfera muito alta, pode, algumas chegam até a mais de 10 mil metros de altitude, e quando essas nuvens se formam, Ali naquelas nuvens também há a formação, por exemplo, de granizo. Né? E o granizo ele é muito associado a essa época do verão por conta do favorecimento da formação né, dessas nuvens em virtude desses fatores. Né? Tanto os termodinâmicos, né, alta temperatura e alta umidade, e fatores dinâmicos também, como a formação, por exemplo, dessas áreas de baixa pressão próxima aqui da nossa região. E ó, pra gente começar o verão por dentro da previsão do tempo para os próximos dias, vamos chamar o Netinho Rocha que tem as informações. Bom dia, Netinho! Nos primeiros dias do verão, por conta da intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas que cobrem todo o Brasil Central, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Há chances de chuva forte e volumosa, sobretudo na região metropolitana de Belo Horizonte, Rio Doce, Vale do Aço, Centro e Noroeste Mineiro. Um novo episódio de zona de convergência do Atlântico Sul pode se configurar nas próximas 48 horas e atingir boa parte de Minas Gerais. Máxima de 24 graus em Juiz de Fora e Barbacena, 26 em Varginha e Belo Horizonte e os termômetros não devem passar dos 28 graus em Sorocaba, no interior paulista. Isso aí, a gente segue o nosso bate-papo aqui com o Thiago Santos e ó... Em alguns anos, né, a chuva e a temperatura do verão também são influenciados pelos famosos El Ninho e Laninha, que a gente escuta tanto falar e influencia parece que o tempo inteiro, né? Com certeza. Explica pra gente como isso acontece. É isso aí, Mariana. São fenômenos climáticos né, que ocorrem lá numa região distante da nossa aqui, né, que é no Oceano Pacífico. Né? Mas qual que é, assim, o que, que existe né, de interação? Né? O clima, em geral, no mundo, ele sofre a influência eh, das temperaturas da superfície dos oceanos. Né? Então, por isso que a gente quiser perceber a mudança no clima ao mundo, um dos primeiros pontos que são observados é a temperatura dos oceanos. Bom, e lá, o... e por que, que a gente tem uma atenção muito forte para o Oceano Pacífico? Porque ele é o maior oceano do planeta Terra. Então, pelo fato dele ser um dos maiores oceanos do planeta Terra, ele tem um poder de influência muito grande na questão climática no mundo. Bom, e aí o que é o El Ninho propriamente e o que é o La Ninha? Né? Então, na região da linha do Equador, né, que a gente chama de zero graus de latitude, que é a área mais quente do Oceano Pacífico, ali são monitorados os desvios de temperaturas, né? Às vezes ali você tem temperaturas anormais para cima, né? Temperaturas mais elevadas do que a média ou temperaturas mais baixas do que a média. Quando essas temperaturas estão mais elevadas, ali nessa região equatorial do Oceano Pacífico, é o que a gente chama de El Ninho. Então as temperaturas ali ficam mais elevadas. E quando a temperatura ali nessa faixa né, da região equatorial do Oceano Pacífico, ela está mais abaixo da sua média, que é o normal, é o que a gente denomina de Laninha. E qual que é a interação disso no clima do mundo? Essa temperatura do oceano, ela tem uma relação direta com a direção dos ventos que sopram aí em toda a parte do planeta Terra. Então, quando você tem áreas, por exemplo, mais frias num determinado lugar, a direção do vento ali ela fica diferente em outras regiões. Enquanto, em contrapartida, se você tiver aquela região com mais calor, ali também você vai ter uma direção do vento diferenciada dali. E isso impacta o quê? Hoje, né, estamos sob condições de laninha, que é um resfriamento anormal do Pacífico. Quando lá é observado esse resfriamento anormal, nós temos o que? O favorecimento na concentração, por exemplo, de umidade na região amazônica. Né? E isso acontece por conta dessa direção dos ventos que eu acabei de comentar com vocês. Então, lá você tem ventos saindo em direção à, à Indonésia, por exemplo, em compensação você tem, com essa circulação de ventos, você passa a ter uma concentração desses ventos maior na região amazônica, trazendo umidade do Oceano Atlântico em direção à região amazônica. E qual que é a interferência disso aqui? Então, se você tem uma região amazônica, que já é uma região 
que tem muita umidade por conta da floresta amazônica e ainda sendo incrementado com mais ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, então você tem ali uma concentração muito grande de umidade. E nessa época do ano, essa, essa umidade ela não fica parada na região amazônica. Pela direção dos ventos também, ela é transportada aqui para a região sudeste do Brasil. Então, por isso que o El Ninho e o Laninha, eles têm uma interferência muito grande no clima do mundo, porque, primeiro, que eles interferem nessa direção dos ventos a nível global. E esses ventos a nível global, eles podem favorecer tanto o transporte de umidade para determinadas áreas, como também pode fazer o inverso, né? a retirada de umidade de determinada região e deixar áreas, inclusive, regiões aí mais secas. Né? No, no caso do Laninha, né? nós temos aí aumento de umidade na região amazônica e essa umidade ela tem um favorecimento no seu transporte para a região sudeste, até pelo fato de que o Laninha também ele influencia no que? No favorecimento de passagens de frentes frias pelo território brasileiro. Então, quando você tem essa umidade sendo transportada da região amazônica para cá, e você ainda tem frentes frias passando pelo litoral, porque é o caminho preferencial delas no verão, né, porque o interior do continente está mais quente nessa época do ano, é o que a gente chama nessa né, conexão de umidade né, da do interior do continente com a frente fria que passa pelo litoral é o que a gente chama da zona de convergência do Atlântico Sul, que estava atuando aí nesses dias anteriores, provocando inclusive muita chuva no norte do estado de Minas, no estado do Espírito Santo. E agora essa zona de convergência, né, nesses últimos dias, ela acabou se deslocando um pouco mais aqui para a região da Zona da Mata, para o estado do Rio, para o norte do Rio de Janeiro, e aí ocasionou esses diversos transtornos que a gente acabou de acompanhar aí nas report nas re na reportagem. Né? Muita umidade na região, né? e isso aí favoreceu chuvas aí bem intensas nessas áreas. E Tiago, quando a gente faz um retrospecto né, dos verões de 2020 e de 2021, aumentaram a chuva especialmente no centro, norte e também no leste de, de Minas Gerais no Espírito Santo, na região serrana e ainda norte e nordeste também do Rio de Janeiro. Isso se deu por influência do Laninha? Sim, né, o, não há dúvida que o Laninha ele tem aí um papel é, importante nessa questão da concentração da umidade, mas uma coisa é, é interessante a gente observar. Né, o Laninha ele favorece né, esse transporte de umidade aqui para a região é, sudeste do Brasil. Só que uma coisa que, o, que nós ficamos muito atentos, sobretudo na área climatológica, é observar esse canal de umidade na região sudeste. Ele pode sintonizar em três lugares diferentes no sudeste. Então, às vezes, esse canal de umidade está mais deslocado para o norte da região sudeste, às vezes ele está mais deslocado para o centro do sudeste, da região sudeste, ou às vezes ele pode estar deslocado mais para o sul. Por isso que, inclusive, a previsão climática na região sudeste ela é uma previsão muito complicada de ser feita, né? principalmente quando a gente considera períodos de aí até 90 dias, porque vai depender muito de onde vai se concentrar essa faixa de umidade eh, que eu acabei comentando aí com vocês. Ela pode se concentrar tanto ao norte quanto ao centro do sudeste, quanto também ao sul. Né? E dependendo da localização de onde ela estiver, é ali que ela vai estar provocando essas condições de chuva mais eh, concentradas. Bom, o Laninha, né, ele favorece essa concentração de umidade, mas ele em si só... Não somente ele explica né, esses eventos né, de tempestades muito intensas é, aqui na região sudeste. Então, por exemplo, um outro fator que a gente considera e acha importante no caso é a temperatura do Oceano Atlântico também, né, que é o que está bem próximo da gente aqui. Então, a gente teve aí em anos passados, né, como a Bárbara comentou, é, eventos extremos aí na cidade de Petrópolis, né, chuvas muito intensas, e ali aquele episódio, né, ele pode também ter sido relacionado com a temperatura do Oceano Atlântico aqui próximo do Sudeste, que estava elevada. Então essa temperatura do Oceano Atlântico, quando ela está com uma temperatura acima do seu normal, o que, que ela está favorecendo? Acréscimo de umidade para a atmosfera, que se conecta com a umidade vinda do interior do continente. E aí essa temperatura elevada também do Oceano Atlântico próximo aqui da nossa região, ela pode favorecer episódios concentrados de chuva, como esse caso extremo que a gente observou em Petrópolis em anos passados. Então, o Laninha, ele contribui, mas ele em si só não explica todos os fenômenos. Né? O Atlântico também, ele é um, corresponde a um ponto importante de análise para a gente poder explicar alguns eventos extremos né, que acontecem aqui na região sudeste do Brasil. Para a gente voltar nesse assunto do Laninha, né, para entender realmente esse, esse panorama, o verão de 2023 vai marcar o fim desse longo episódio? É interessante, Bárbara, porque esse Laninha, inclusive, né, ele está muito atípico. 
né, normalmente nós já estamos aí praticamente com três anos, né, três verões consecutivos de um Laninha é, atuando no Oceano Pacífico. Ele tem alguns enfraquecimentos, teve alguns enfraquecimentos ao longo desses três anos, mas depois ele acabou retomando né, e, a sua magnitude mais forte novamente. Mas segundo né, aponta os principais modelos de previsão climática mundial, para esse trimestre do verão, né, que a gente considera o verão climatológico, que é o dezembro, janeiro e fevereiro, há 78% né, de chance que a gente vai passar pelo Laninha. Então, praticamente, esse verão nosso, a gente vai ter aí o Laninha influenciando nessas condições de tempo aqui no Sudeste. Porém, esses próprios modelos climáticos globais já apontam para o seu término, possivelmente a partir da próxima estação do ano. Então, e nós temos aí para o trimestre março, abril e maio de 2023, é muito provável que o Laninha já não deva atuar e influenciar o clima no mundo como um todo. E aí a gente deve começar uma fase que nós denominamos uma fase neutra, né? que não vai estar nem a, o Laninha atuando e nem o El Ninho atuando. Então, as condições, nessas condições de neutralidade, as condições locais elas vão acabar influenciando do, é, mais diretamente nas condições de tempo da, da, de determinadas regiões. E aí a gente já tem um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul esperado aí para janeiro de 2023. Então o que a gente pode já prever para esse primeiro trimestre de 2023? Sim, é, o mês de janeiro, o que a gente vem observando nessas simulações né, desses modelos climáticos é que assim, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, né, que é essa conexão da umidade da região amazônica com as frentes frias aqui próximo do litoral, ela não deve deixar de surgir tá, no mês de janeiro. Mas uma coisa que a gente vem observando é aquilo que eu comentei anteriormente para vocês, é o posicionamento dela. Nesse mês de dezembro, né, nós observamos um posicionamento dela muito típico, mais para o norte do sudeste. No mês de janeiro, parece que a tendência dessa zona de convergência é que ela fique sobre mais o estado de São Paulo e na divisa com o estado de Minas Gerais, pegando sobretudo o sul de Minas, o campo das vertentes, até mesmo aqui essa, a nossa região aqui da zona da mata também. Em contrapartida, no norte do sudeste, né, que lá na região do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, onde teve muitas chuvas, né, por conta dessa zona de convergência também, lá já deve haver um predomínio de uma massa de ar mais seca atuando naquela área lá. Então, para janeiro está prevista essa zona ainda de convergência atuar, porém, numa região mais deslocada em relação ao que foi dezembro. É muito provável que ela se concentre mais aqui sobre o estado de São Paulo e na divisa aí de Minas Gerais e pegando algumas áreas nossas aqui ainda, né, o centro de Minas, a zona da mata e o campo das vertentes. Mas, para fevereiro, essa zona de convergência, a gente observa que parece que há uma tendência de um enfraquecimento dela, inclusive para fevereiro. Então, fevereiro, inclusive, no, né, entre os meses do verão, é o mês que tende a chover menos. E pelo que a gente vem observando nesses mapas de simulação de quantidade de chuvas né, para fevereiro, fevereiro, inclusive, deve ser o mês aí com a menor quantidade de chuva desse trimestre do verão. Tá? E aí, essa menor quantidade de chuva que possivelmente está previsto para fevereiro pode estar tá atrelado exatamente ao enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul, especificamente nesse mês. Tá. E ela se estende a março? Isso. E em março, aí já observa exatamente o contrário, um, novamente um restabelecimento dela. Né? Então, ela enfraquece um pouco em fevereiro, né? em janeiro ela desloca um pouco mais para sul, em fevereiro ela enfraquece um pouco mais e em março ela volta a ter uma atividade um pouco mais pronunciada sobre a sua posição típica, né? que é sobre o estado do Rio, sobre o estado de Minas Gerais né? e sobre aí estendendo pela região centro-oeste do Brasil. E, Tiago, o que, que a gente pode perceber no verão de 2023 pela influência do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, que vai estar tá mais próximo do Brasil, né? É interessante, é um termo técnico né, que a Bárbara usou né, para a gente falar da massa de ar, que a gente chama de massa de ar tropical, né, que é uma massa de ar que está presente na região sudeste do Brasil o ano inteiro. Só que a, a diferença dela é que no verão ela quase não atua muito aqui, por conta dessas outras massas de ar que invade aqui o sudeste, né, que são massas de ar mais úmidas ou as frentes frias que ficam passando aqui pelo sudeste e acaba empurrando essa massa de ar né, alta subtropical do Atlântico mais próximo para o continente africano e a sua restrição normalmente atua normalmente no litoral do nordeste, onde a gente tem condições de tempo mais seco. Então, para este verão, né, o que, que a gente observa? Que é muito provável 
que haja um pequeno fortalecimento dela, normalmente no mês de janeiro, que ela deve ingressar um pouco mais ali pelo nordeste do estado de Minas Gerais, tá? é, no estado do Espírito Santo, é, e talvez em fevereiro também, né? essa massa de ar né, tropical, né? ela é quente, inclusive ela é quente e mais seca. Né? Inclusive essa massa de ar é a que é a principal responsável né, pelas condições de tempo bonito do verão, de céu azul e muito calor e sem chuva praticamente. Então, pelo que a gente observa pela distribuição das chuvas né, que estão previstas para esse trimestre do verão, a gente percebe que é muito provável que a sua atuação durante esse verão se restringe mais especificamente no nordeste do estado de Minas e possivelmente mais ali no estado do Espírito Santo, sobretudo no mês de janeiro. Tá? Mas ela não deve predominar nas condições de tempo sobre o sudeste do Brasil. E eu queria perguntar justamente sobre o calor, né? Porque a gente falou muito das chuvas que são realmente predominantes nessa época e a gente quer saber também do calor, né? Como é que vai estar as temperaturas nesse, nesse, nessa estação? É bem interessante, Marina, porque faz parte dessa previsão climática, né? Exatamente essa característica da temperatura. Bom, dando um panorama bem geral né, para esse verão nosso 2022 e 2023, é, as temperaturas na região sudeste do Brasil, elas devem ficar próximas da sua média ou apresentando pequenos desvios positivos, ou seja, temperaturas um pouco elevadas em relação à média. E é o que a gente chama de um verão típico. Né? Então, esse verão nosso, 2022 e 2023, teremos alguns dias com mais calor, né? mas nada daquele calor também é, extraordinário, né? que, que a gente chama muito dos veranicos. Né? Não deve ser um panorama muito comum, né? o calor né? provocado assim, aquele, tempo, aquele tempo muito bom, mas é um verão típico. Né, alguns dias de calor oscilando com dias de maior abafamento, com maior quantidade de nebulosidade. Né, e isso vai fazer com que as temperaturas médias para essa época do ano aqui no Sudeste, no geral, elas fiquem aí dentro da média ou próximo da média também. Tá? Então, alternância aí, né, calor, abafamento né, e alguns dias mais nebulosos por conta da frente fria estar tá passando aqui também, ainda está sendo favorecida aí pela sua passagem aqui na, na região Sudeste do Brasil. E o aumento da chuva de São Paulo, ele deve acontecer principalmente na primeira quinzena desse mês, né? Por que isso? No mês de janeiro, no caso. Isso. Como a gente comentou, né? Um dos principais sistemas meteorológicos que são responsáveis né, pelo aumento de chuva no sudeste, né? É a zona de convergência, né? Então, como a gente comentou anteriormente, que é muito provável que em janeiro essa zona de convergência, ela se desloque um pouco mais para o sul do sudeste, e aí ela deve exatamente pegar o estado de São Paulo, né? Então, é muito provável, assim, pelo menos para o estado de São Paulo, está previsto é, um acumulado maior de chuva em janeiro, em virtude deste deslocamento da zona de convergência tendencialmente ficar mais ali sobre o estado do Rio, na divisa com o estado de Minas Gerais. Tá? Mas também é o único mês assim, que o estado de São Paulo vai ter assim, uma quantidade, assim, que a gente pode falar, assim, uma quantidade maior né, de chuva, mas também nada fora do normal dele também. E o outro mês deve ser o mês de março, que é o mês que finaliza o verão astronômico. Né? E aí a gente vai ter novamente a reorganização dessa zona de convergência. E aí essa zona de convergência ela pode voltar a atuar com mais chuvas também sobre o estado de São Paulo, mas de uma forma diferenciada do que vai acontecer em janeiro. Né? E em, em março, possivelmente, essa chuva no estado de São Paulo ela vai ficar mais concentrada, principalmente no litoral do estado paulista e não no estado como um todo, que é o que está mais assim, previsto agora para o mês de janeiro. Tá? Isso aí, Tiago. Muito obrigada pela sua participação aqui. Verão chegando e é isso aí. Agora a gente já está muito bem informado. Muito obrigada. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço, Mariana. Agradeço, Bárbara e a TV de Vias pela oportunidade né? e desejo a todos também um Feliz Natal, né? já que a gente está nesse clima do Natal, um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo né? e que Deus né, abençoe a todos nós aí e para que a gente possa dar sequência nesse trabalho e sempre que vocês precisarem, né, eh, a gente vai estar tá aí à disposição para prestar essas informações que eu acho assim, de suma importância né, para a sociedade como um todo.